neko obrnem dnes na Mark 10. glava. Pijak mi je v Mark minula pesedmica, v četvrtka glava. In nes prodožavaj, ki izporediti se te na propovedi o razpisanji to za sedmič do četene za Biblije. Dnes šte obrnem na Mark 10. glava in šte pročitem od stik 17 do stik 27. Pane je Mark. Mark 10. glava od stik 17 do stik 27. Ako imaš srstvita Biblija, ta stranica je 1142. Mark 10. glava od stik 17. Когато излизаше на пътя, един се завтече, коленичи пред него и го попита, учител и благи, какво да направя, за да наследя вечен живот. А Исус му каза, защо ме нарича с благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите, не убивай, не прелюбодействай, не кради. Не лъже свидетелства, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му каза, учител ю, всичко това съм опазил от младостта си. А Исус, като го погледна, го възлюби и му каза, едно не ти достига, иди, продай всичко, което имаш и дай на бедните. И ще имаш съкровище на небето. И ела и ме следва. Но той посърна от това слово и си отиде на скърбен, защото имаше много имоти. А Исус се огледа наоколо и каза на учениците, колко трудно ще влязат Божието царство у нези, които имат богатство. А учениците се смеяха на негите думи. Но в отговор Исус пак им каза, деца, колко е трудно да влязат Божието царство у нези, които се уповават на богатството. Полесно е камелата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А те се зачудиха твърде, твърде много и му казаха. Тогава кой може да се спаси? Исус ги погледна и каза, за хората това е невъзможно, но не е за Бога, защото за Бог всичко е възможно. Там виждаме историята за срещата на Исус с богатия юнеша. Тази история е една от най-известните в живота и земното служение на Исус Христос. Можем да прочетем тази история в три от четирите евангелия. В Матей 19 глава от стих 16 до стих 30 Виждаме тази история. В Лука 18 глава от стих 18 до стих 30 пак виждаме тази история. И тук, разбира се, в Марк виждаме. И понеже тази история се повтаря три пъти, със сигурност е важна и си струва да я разгледаме внимателно. Ако Бог казва нещо един път, значи, че има значение. Нали? Важно е. Ако Бог казва нещо два пъти, може би е по-важно. И ако Бог казва нещо три пъти, със сигурност си струва да обращаме внимание на тези неща и да ги изучаваме, да ги изследваме. И така. Имайки това предвид, нека изследваме този пасаж. Първото нещо, което виждаме относно този младеж е, че се затичва при Исус и коленичи. Това показва, че този човек, младежа, разбира, че Исус е важен човек и е достоен за почет. Понеже се затичва към Исус, значи, че той разбира че Исус не е обикновенен човек. 
Не казвам, че той вярва, че Исус е Бог. Аз мисля, не. Но той разбира, че има нещо различно в Исус Христос. И понеже той е колоничи, значи, че той разбира, че Исус Христос е достоен за почет. Вижме това в делата му. Показва се и в това, че той нарича Исус учител и облак. Пак той мисли нещо за Исус. Че има разлика между Исус Христос и книжници, и фарсеи и така нататък. С тези думи, този човек, младежа, оказва чест на Исус Христос и че иска да учи от Него. Когато Той казва, учител и благ, значи, че Той мисли, че може да учи от Него. Нали? Затова Той го нарича учител и Чрез тичнато си показва колко цена тази среща е за него. Че се стреми да, се, да не пропусте възможността да говори с Месията. Какво можем да предлагаме тогава в нашия живот? Колко важно е среща, важна е срещата с Исус Христос в твой живот? Когато се събудим сутринта, копнеем ли да се срещнем с Исус? Или има други неща, които са по-важни? Да ядем нещо, да пием кафе, да мислим за деня, да планираме нещата. Нали? Или се събудим с силен копнеш. А, Имам нов ден, в който мога да служа на Господа, да говоря с Него. Преди да започнем, говорихме за преводи и така. Четох една книга за един превод на английски язик и особено беше книгата, която говори за преводачите. И един от тях е написал всеки ден той е имал нещо, за което писа за деня, какво е направил, какво е мислил, така. И в тази книга той е написал една вечер Господи, прости ми, защото когато се събудих тази сутрин, ти не беше първата ми мисъл. И през деня, Господи, когато аз бях на служба, позволих мислите ми да, разсеват, да се разсеват. И Господи, когато легне с нощи, ти не беше последната ми мисъл. Прости ми, Господи. Се затичваме след Исус или не? Този човек е разбрал. Исус е важен. И той е достоен за почит. И заслужава аз да се затичва след него. Защото аз не искам да пропусна среща с него. Това е един нещо, едно нещо, което можем да предлагаме в живота ни. Второ, в историята виждаме юношата да задава един от най-задаваните въпроси. А именно как да получа вечен живот. Можем да кажем, че този въпрос е един от най-важните. Не само най-задаваните. Един от най-важните въпроси. И със сигурност е един 
който заслужава отговор. Всеки един от нас трябва да разбере как да има вечен живот. Този живот, който живеем, е кратък. Библията казва, живота ни е като пара. Много кратък е този живот. Макар че да живеем, макар че живеем 120 години, мисля, че няма никой от нас да живеем толкова дълго, но ако би било така, да живеем 120 години, 200 години, колко дълго е 200 години в сравнение с вечността? Живота ни е кратък. И затова един от най-важните въпроси. И въпросът, който всички ние трябва да отговорим, е този въпрос. Как да, има, да имаме вечен живот? И понеже този човек задава този въпрос, Разбираме, че той, въпреки възрастта си, задава много зреал и важен въпрос. Не знам на колко години беше този човек, но бивате го нарича младеж. Може би на 20, може би на 25, не знам, 30. Все още 30 е млад, нали? И като ние се стараем, остареем, мислим за е, 30 е млад, 40 е млад, нали? Говорих с един човек, който е на повече от 90 години и той ми каза, е, 60 години е млад човек. Е, зависи от вашия възраст, нали? Ако сме на 100, 70 е млад човек. Но този човек, въпреки възрастта си, задава много зреал и важен въпрос. Виждаме и, че той има знание за вечността и желае вечен живот, но не разбира как да го получа. Той има желание за вечен живот. Има много хора, които са в същото положение. Разбират, че има вечен живот. Но няма знание как да го получат. И точно както този човек търси го чрез делата си, мислейки, че ако прави достатъчно добри дела и искрено спазват закона, доколкото могат, разбира се, няма никой, който може, тогава може би да достигне до вечен живот. Това е надеждата им. Много хора из България, из света имат знание за живот след този живот. Живот след гроба. Те имат знание за това. Те мислят за това. И те искат вечен живот. Искат да знаят, че са сигурни в вечността, но и мислят, че могат да заслужават вечен живот заради делата си. Този човек, идвайки при Исус, търси да разбере как да е сигурен, че ще има вечен живот. Трето, от въпроса му разбираме, че той мисли, че може да заработи вечен живот. Не разбира, че е безплатен дар, който Бог ни предлага чрез вяра. Мисли, че може да върши нещо, да прави делата. Тоест, той мисли, че може да заслужава вечен живот заради заслуги си, заслугите си. Той не разбира, че е безплатен дар. 
той, както много хора, иска да се оправдае чрез закона. И когато пита Исус какво трябва да прави, Исус цитира част от закона. Защо? Защото младежа търси какво да прави и заради това Исус му даде заповеди да спазва. С това Исус не казва, че можем да се оправдаем чрез делата ни, чрез закона. Исус отговори според желанието и мислите на този човек. Човека мисли, че може да се оправдае чрез пазването на закона. И когато той пита, какво беше въпроса? Какво аз да правя? Нали? Това е въпроса. Какво да направя, за да наследя вечен живот? Това е въпроса. Затова Исус даде нещата. Върши закона, нали? Спазва закона. Този младеж търси какво да прави, за да има вечен живот. И заради това Исус му даде заповеди да спазва. И какво е проблема? Проблема е, че няма никой, който може да изпълнява целия закон. Исус не цитира закона, защото можем да се спасим чрез него, а да покаже на този човек, че няма нищо, което може да прави, за да заработи вечен живот. Ние хората не разбираме колко сериозни са греховете ни и колко често се грешаваме. Смятаме, че сме добри хора и понеже греховете ни са малки, Бог ще ни пусне в рай. Както винаги използвам този пример, нали? всеки човек казва, че аз съм добър. Ами, не съм съвършен, но все пак не съм Хитлер. Не? Може би сега не съм Путин. Не съм. А, аз съм добър човек. Айде. Аз от време на време се грешавам, но винаги е нещо малко. Да, е, да. Какво да правя? Аз съм добър. Защо казваме това? Защото не разбираме колко сериозни са греховете ни. Бог е все святен. Както пеехме. Свят, свят, свят си Боже. Не можем да кажем просто Той е свят. Не, не. Три пъти и повече Той заслужава. Защото заради святостта си. Той е достоен за всяка почет и чест, защото Той е всесвятен, всемогъщия Бог. Той не може да гледа на греховете ни. Той не търпи греха. Той не търпи дори и един грех. Ние, хората, не разбираме колко сериозни са греховете ни и колко често са грешавани. Затова хората мислят, е, не съм съвършен, всички са грешници, но като цяло не се грешавам постоянно. Не? Ние се грешаваме безпрекъснато понякога. Разбира се, ако сме в Исус Христос и Святия Дух живее в нас, ако сме ново родени вярващи, тогава имаме Божията сила да ни помага постоянно да живеем по-свят живот. Но когато говорим за хората, които са без Христос, и това беше нашето положение преди Исус Христос, ние ще се грешаваме редовно, постоянно, денем и нощем, аз мисля понякога дори и когато спим. 
защото ние сме грешници. И заради това смятаме, че сме добри хора. И понеже греховете ни са малки, Бог ще ни пусне в рая. Този човек е мисли така. Нашата правда трябва да превъзхожда правдата на фарсеите, ако искаме да влезем в небето чрез нашите дела. В Матей 5 глава служи просто там в Марк, ще се обърнем там. Матей 5 глава, стих 20. Страницата 1091. Матей, пета глава, стих 20. Там бих казва, защото казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарсеите, никак няма да влезете в небесното царство. Какво е? Причината на тези думи. Исус говори с хората, които мислят, че са праведни. Заради спазват, доколкото могат, закона. И когато Исус говори за фарасеите и книжниците, тези хора са по това време най-набожните, нали? Те спазваха закона както никой друг. Броха листа, листове на билки и други неща, за да, за да, за да дават десятък от тях. Сериозни бяха тези хора. Но все пак са грешници. И затова Исус казва, че ако нашата праведност не е надмине тази на книжниците и фарсеите, т.е. ако не сме съвършени с други думи, не можем да влезем в Божието царство. С други думи, Исус казва, и на тези фарзи, и на тези хора, и на този човек в нашия пасаж днес. Исус казва, с други думи, освен ако не сме абсолютно съвършени и никога не сме съгрешили, няма да влезем в рая чрез делата ни. Бог изисква съвършенство. И пак виждам, видим, че, виждаме, че не можем да се спасим чрез делата на закона. Защото ако щяхме да спазваме целия закон през целия ни живот, тогава няма да имаме нужда от спасение, защото сме съвършени. И ако сме съвършени, т.е. без греха, тогава нямаме нужда от спасение. Но няма никой, който е съвършен. Няма никой, който не е съгрешил. Като Библията ни казва, ако престъпваме Божи закон един път, ние сме виновни за целия закон. Затова Исус казва на този човек, спазвай закона. Но какво говори този човек? Той казва, че вече съм направил. Но и виждаме това в Марк 10 глава, стих 20. Той му казва, учител и всичко това съм опазил от младостта си. Той мисли, че е съвършен. Праведен човек. Не казвам, че този човек от човешка гледна точка не е добър човек. Може би е добър човек. Не знам. Но не е съвършен. Но в некото отговор виждаме, че той мисли, че е добър, правилен човек, съвършен. 
Той мисли, че може да получи вечен живот заради своите заслуги. И пак виждаме връзката между този човек и множеството. Считат се за добри хора, вършат добри дела и им се доверяват, че чрез тях да има вечен живот. Когато говоря с хората за спасението, за вечен живот, има много хора, които казват, ами, надявам се да съм при Бога, защото съм добър човек. Това е най-често отговор. Надявам се. Вярвам в Бог и аз съм добър. Дано той да ми позволява. Този човек мисли, че може да получи вечен живот заради своите истини. Като цяло, хората мислят точно както този човек, че могат да заработят спасението си. Но виж любовта и грижа на спасителя който иска да помогне на този човек да разбере, че никога не може да направи достатъчни добри дела, за да получи вечен живот. Невъзможно е да спечелим спасение чрез дела, както Ефесияни казва, нали? защото по благодат сте спасени. По благодат. Не чрез дела. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра и то не е от сами вас. Това е дар от Бога, не е чрез дела, за да не се повали никой. Исус иска този човек да разбира тези неща, че той не може да спечели вечен живот чрез своите заслуги. За да помогне на този човек, човек Исус му дава още една задача. Заповядвайки му да продаде всичко, което има и да го даде на бедните. И така, нещо важно, което трябва да кажа тук е, че в този стух и стих Исус действително не е дал друг начин за спасение. Това не е причината. Трябва да имаме предвид контекста и с кой, и с кой говори Спасител. В контекста виждаме, че този човек иска да върши нещо, за да спечели вечен живот чрез своите заслуги. И понеже търси дела, за да направи това, Исус му даде още едно дело. И със сигурност, ако младежа щеше да върши тази задача и пак е попитал какво друго да направи, Исус би му дал нещо друго. Докато този човек не разбере, че не може да спечели вечен живот чрез дела. И виждаме в това дело, което Исус му заповядва да направи. Че той разбира, Исус разбира сърцето на човека. Може би той е изпазвал всички тези други заповеди, пак не вярвам, че той е опазил всички тези неща от младостта си, но според него той е спазвал закона. Но може би тези други неща, нали? както Исус казва, не убивай, не прелюбодействай, не кради, може би той не е направил нищо от тези неща. Може би е добър човек от наша гледна точка. Но понеже закона ни казва, че трябва да обичаме Бог преди всичко и да няма други богове, чрез тази друга задача да продаде всичко. В тази друга задача Исус показва на този човек, че има друг Бог. Нещо, което е за него е по-важно, по-ценно от всичко друго. Освен, от, може би, не от всичко друго, но със сигурност от, по-важно от Бог. 
по-важно за него беше от дори и вечен живот. Той има друг Бог. Обича парите повече от Бог, от вечен живот. Помисли за въпроса му. Той пита Исус какво да направи, за да има вечен живот. Той разбира, че вечен живот е важно, нещо важно. Може би и е разбрал, че това е необходимо. Но когато Исус казва продай всичко, той прави сравнение. Да, искам вече живот, но имам много пари. Това е по-важно. Чрез тази задача Исус от любовта показва, че този човек има друг Бог. Показва му. Ти имаш друг Бог. Ти обичаш нещо повече от колкото Бог. Ти имаш друг Господар. Нали? Както Библията казва, никой не може да служи на двама господари. И чрез тази задача Исус показва на този човек, че той има друг господар. Той обича нещо друго, повече от колкото Бог. В Матей Исус, говоряки за целия закон, той казва, че целият закон се намери, намери в тези две заповеди. Да обичаме Бог с цялото ни сърце, с цялата ни душа и с целия ни ум. И той казва, второ, да обичаме ближния ни като себе си. И когато Исус заповядва на младежа да продаде всичко и да го даде на бедните, разкри това, което беше в сърцето му, а именно, че фактически не обича Бог все цяло и не обича близкия като себе си. И какъв беше резултат? За съжаление, юношата се наскърби заради богатството си. За него парите му бяха по-цени от копто вечния живот. Не искаше да се покае. И да, се, и да приеме дара на вечен живот. И заради това Исус казва колко трудно ще влияза Божието царство у нези, които имат богатство. Това не е много приемна история. Това не е много приятна. Защото виждаме един човек, който в началото има желание за вечен живот и идва при източника за вечен живот. Този, който може да го спаси, той се затичва при него. Обаче, към края на историята разбираме, че той обича парите си повече от Бог, от спасение, от вечен живот. Жалко е за този човек. Така, какво можем и ние да научим от тази история? Научаваме, че винаги трябва да имаме предвид, че има много хора, които мислят, че могат да влязат в рая заради своите заслуги. Много хора мислят така и търсят да се спасят чрез делата си. Смятат, че са добри и затова Бог няма да ги отвърлят. И заради това, като благовестяваме, винаги 
трябва да използваме и закона, за да показваме на хората, че не могат да се оправдаят чрез собствените си дела, а наистина имат нужда от Спасителя, който ги обича и даде себе си за тях. Ако не разбира нуждата си от Спасителя, няма да приеме Спасителя. И затова имаме и закона. Виждаме закона да действа в тази история. Исус цитира закона и когато този човек казва, да, вече съм направил всички тези неща, тогава Исус даде нещо друго, което има връзка с закона и разкри това, което е в сърцето на този човек, а именно, че той не е спазвил първата заповед. Нали? Да обичаме Бог. Той обича пари. Но той не е разбрал това. Той е мислил. Обичам Бог. Обичам Негото Слово. Има много хора, такива. Те ходят на църква, слушат Словото и мислят, че са правени. Но не са спасени. И закона разкри тези неща. Закона показва, че ни липсва нещо. А именно, липсва ни спасението. Божията благодат в живота ни. Прошка от Него. Трябва да използваме закона като свидетелстваме. И все пак виждаме нашата отговорност да благовестяваме, да евангелизираме, да говорим за Божите неща, защото света отиде към Ада. И тези се затичат към Ада. Както бил да казва, широка, широка е пътя. И ние трябва да издигаме гласа ни и да благовестяваме, използвайки Божието Слово и Закона, за да може това Слово да покаже на тези хора, че те имат нужда от спасението. Не всички ще слушат, не всички ще приемат, но някой ще приеме това съобщение, а някой ще се наскърбя точно както този човек. Но нашата работа е да споделяме благовестието с всички, да да изслушат, да да и не. Това е нашата работа, нашата отговорност. Нека бъдем верни слуги на нашия Господ. Нека да се помолим, Господи, благодарим Ти за Совто Ти днес. И отново, Господи, благодарим Ти, че имаме тази възможност, Господи, Имаме свобода, за да можем да се съберем. Господи, да говорим за Теб, да изучаваме Словото Ти, Господи, помогни ни чрез тази седмица. Да сме честни и верни слуги на Теб, Господи. Да споделиме Твоето Слово с другите, Господи. Дай ни възможности да говорим с другите, да благовестяваме, Господи. Ти да получиш повече слава и чест от Твоето сътворение, Господи. Ти си ни създал, за да служим на Теб, Господи. И Ти си достоен за всяка почет и чест, Господи. Ти заслужаваш наградата за Твоята жертва, Господи. Помогни ни да сме искрени и верни, Господи, към Теб, да живеем живот, който е горе на Теб, Благослови пътищата ни през седмица, Господи. Бъди с нас, ръководи ни през седмицата. И всичко това се е молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.